பாக்கலாம்னா எல் ஸோ முக்கியமான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் வந்து எல்எஸ் ஸோ எல்எஸ் என்ன பண்ணா இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸ் இன்சைட் த டேரக்டரி அது எல்லாமே லிஸ்ட் பண்ணும் இப்ப என்னுடைய டாக்குமெண்ட்ன்ற டேரக்டரியில இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் இருக்கு ஸோ எல்எஸ் லிஸ்ட் எல்எஸ்னாலே லிஸ்ட்னு அர்த்தம் ஸோ அதில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும் என்னுடைய டாக்குமெண்ட் இருக்கிற ஒரு ஃபோல்டரில் இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் இருக்கு ஸோ எல்எஸ் கமெண்ட் வில் ஆல்வேஸ் லிஸ்ட் எவ்ரி திங் விச் இஸ் இன்சைட் த ஃபோல்டர் ஸோ எல்எஸ்லேயே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னா இப்போ நீங்கள் நான் எல்எஸ்ன்னு கொடுக்கும் போது ஒரு கிளம்சியாக காட்டுது எல்லாமே ஒரு இருக்கிற எல்லா ஃபோல்டர்ஸ் சாரி எல்லா ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ இதிலே வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா எல்எஸ் ஐஃபன் எல் இது என்னென்னா லாங் லிஸ்டிங் லாங் லிஸ்டிங்னா இது என்ன யார் அக்கௌண்ட்டு யார் கிரியேட் பண்ணால் அந்த ஃபைல் சைஸ் என்ன எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்க எந்த டைமில் கிரியேட் பண்ணாங்க ஸோ இது எல்லாமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும் அது வந்து எல்எஸ் ஐஃபன் எல் ஸோ இது பேர் தான் லாங் லிஸ்டிங் இதில் யூசர்ஸு அந்த ஃபைலோடைய சைஸு அதுக்கப்புறம் எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்க இது எல்லாமே வந்து இதில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடும் ஸோ அடுத்த கமெண்ட் நான் ஒன்று எல்எஸில் தான் இருக்கேன் ஸோ அடுத்தது எல்எஸ் ஐஃபன் ஏ எல்எஸ் ஐஃபன் ஏன்னா ஏ வந்து அந்த ஹிட்டன் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் காட்டும் இதில் லினக்ஸில் வந்து டிஃபால்ட்டாக நிறைய ஹிட்டன் ஃபைல்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இப்போ நான் வந்து எல்எஸ் ஐஃபன் ஏன்னு கொடுத்தேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாட் டாட்லாம் வந்து ஹிட்டன் ஃபைல்ஸ் ஸோ இதில் இருக்கிற எல்லா ஹிட்டன் ஃபைல்ஸையும் வந்து உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடும் எல்எஸ் ஐஃபன் ஏ ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம மூணு கமெண்ட் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து எல்எஸ் எல்எஸ் வந்து எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடும் இன்னொன்று வந்து எல்எஸ் ஐஃபன் எல் எல்னு என்ன சொன்னால் லாங் லிஸ்டிங் லாங் லிஸ்டிங் என்னென்னா அந்த ஃபைலு அந்த ஃபைல் சைஸு யார் கிரியேட் பண்ணாங்க எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்க ஸோ இதோட யூசர் வந்து சதீஷ் பிஒய் எயிட்டீன் நாட் எயிட் ஸோ அதனால தான் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது அடுத்தது எல்எஸ் ஐஃபன் ஏ இது வந்து ஹிட்டன் ஃபைல்ஸை உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடும் அது கூடவே இப்போ என இதுல நான் என்ன சொன்னேன் எல்எஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளம்சியாக காட்டும் கொச்ச கொச்சன் காட்டும்னு அதே ஏ கூட எல்லையும் அப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏவும் உங்களுக்கு அந்த ஹிட்டன் ஃபைல்ஸையும் உங்களுக்கு கரெக்டாக காட்டிடும் ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஹிட்டன் ஃபைல்ஸையும் வந்து அது யார் கிரியேட் பண்ணாங்க அது என்ன டேரக்டரி எப்போ கிரியேட் பண்ணது அதோடைய சைஸ் என்னன்ட்டு எல்லாத்தையும் காட்டிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் வந்து இப்போ இதுலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து பைட்ஸில் இருக்கும் எல்லாமே ஒரு ஒரு ஃபைல் சைஸ் வந்து எல்லாமே பைட்ஸில் இருக்கிறதுனால இதை நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிட்ட பிறகு தான் இதோடைய ஒரிஜினல் சைஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹியூமன் ரீடபிள் எல்எஸ் ஐஃபன் ஹெச் எல்எஸ் ஐஃபன் எல்ஹெச் ஏன்னா அது லாங் லிஸ்டிங்கில் இருக்கணும் எல்ஹெச் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கேபியா இல்லை ஜிபியா இல்லை எம்பியான்றத உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டிடும் ஸோ இதுதான் அந்த எல்எஸ்ல இருக்கிற லிஸ்ட் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் புரியுதுங்களா ஓகே தேங்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் எல்எஸ்ல ஒன்னொன்று என்னன்னா எல்எஸ் ஐஃபன் எல் கேப்சேஸ் கேப்சேஸ்னா ஷார்ட்டிங் ஃபுல்லாகவே வந்து இது ஷார்ட் பண்ணி காட்டிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஃபைல் சைஸை வந்து ஷார்ட் பண்ணி காட்டுது பாருங்க இதுதான் இருக்கிறதுலே ஹை அதிகமான சைஸ் ஸோ இப்போ நான் எல்எஸ் எல்எஸ் நினைக்கிறேன் <laughs> ஸோ இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலே அதிகமான ஃபைல் சைஸ் ஸோ அதை ஷார்ட் பண்ணி காட்டுது ஸோ நான் அதை வந்து ஹியூமன் ரீடபிளில் கொடுத்துருக்கேன் லாங் லிஸ்டிங்கில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுதான் அந்த மூணு அந்த கமெண்ட் நம்ம முன்னாடி பார்த்தது ஓகேவா 
ஒரு <laughs> 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 அடுத்தது வந்து டைம் மாடிஃபைட் இப்ப நான் வந்து லேட்டஸ்டா எந்த ஃபைல் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பாக்குறது வந்து எல்எஸ் ஐஃபன் எல்பி ஸோ இதுதான் வந்து அக்டோபர் மந்த் வந்து இந்த ஃபைல் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இந்த டைரக்டரியில ஸோ இதுதான் வந்து லேட்டஸ்ட் ஃபைல் ஆக்சுவலா ஓகேங்களா ஸோ அதுக்குதான் அந்த டீ கொடுக்கறது ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு கமெண்ட் வந்து எல்எஸ் ஐஃபன் கேப்ஸ் ஆர் இது வந்து ரெக்ரெசிவா கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா சாரி மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா ஆ தேங்க்ஸ் இப்போ அந்த கடைசியாக பார்த்த கமெண்ட் வந்து எல்எஸ் ஐஃபன் ஆர் ரெக்ரெசிவ் அது என்னன்னா இருக்கிற எல்லா டேரக்டரியில் என்னென்ன ஃபோல்டர்ஸ் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் காமிச்சு விட்றோம் இப்ப நான் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து டாட் ஜூம்ன்ற இதுல இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா அதே மாதிரி இந்த ஃபோல்டர்ல இந்த ஒரு இது ஒரு ஃபோல்டர் ஆக்சுவலா அந்த ஃபோல்டர்ல இத்தனை எம்பி ஃபைல் இருக்கு ஸோ ரெக்ரெசிவா என்னென்ன ஃபைல்ஸ் என்னென்ன சப் டேரக்டரிஸ்ல இருக்குன்றத எல்லாமே காமிச்சு விட்டுரும் ஒரு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல ஸோ அதுதான் வந்து எல்எஸ் ஐஃபன் ஆர் ஸோ எல்எஸ்ல என்னென்ன பார்த்தோம்னா ஸோ இது எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் எல்எஸ் லிஸ்டிங் லாங் லிஸ்டிங் ஹியூமன் ரீடபிள் நியூஎஸ்ட் ஃபைல் அட் த டாப் அந்த டைம் எந்த எந்த ஃபைல் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கோ அதை வந்து மேலே காட்டிடும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஹிட்டன் ஃபைல்ஸ் பார்த்தோம் ஏ கொடுத்து அதுக்கப்புறம் சார்ட் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ரெக்ரெசிவாக ஒரு டீ அந்த ட்ரீ ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு காமிச்சிடும் ஸோ எல்எஸ் கிளியராக இருக்கா போட்டேன் <laughs> ஸோ இதில் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா ஃபைல் சைஸ் வந்து உங்களுக்கு நம்பர்ஸாக இருக்கும் இது எல்லாமே பைட்டில் இருக்கிறது ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் பார்க்கும் போது இது என்ன ஃபைல் சைஸ்ன்றதை நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து எல்எஸ் ஐஃபன் எல் ஹெச்ன்னு சொல்கிறது ஹியூமன் ரீடபிளாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இதை ஈஸியாக படிக்க முடியும் இந்த பிடிஎஃப் சைஸ் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் எம்பி இந்த எம்பி ஃபோரோடைய சைஸ் வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ அதுதான் இந்த ஹெச் ஓகேவா ஓகே ஓகே அதே அந்த நீங்கள் கேட்ட அடுத்த கேள்வி வந்து எஸ் அது வந்து சார்ட்டிங் அது வந்து இந்த ஃபைல் சைஸை வந்து சார்ட் பண்ணி காட்டிடும் எல்எஸ் ஐஃபன் எல் எஸ் எந்த சை எந்த ஃபைல் வந்து சைஸ் அதிகம்ட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து இதுவே வந்து உங்களால் ரீட் பண்ண முடியலைன்னா அது கூட நீங்கள் வந்து ஹெச் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஓகே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் இருக்கிறதுல இந்த ஃபோல்டரில் பெரிய சைஸ் ஃபைல் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஓகேவா 
நெக்ஸ்ட் வந்து ஹூ ஆம் மை இப்ப கரண்டா எந்த யூசர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுதான் வந்து ஹூ ஆம் ஐ இப்ப நான் என்னோட யூசர் வந்து சதீஷ் பி ஒய் எயிட்டீன் நாட் எயிட் கரண்ட் யூசர் உங்களுடைய சிஸ்டம்ல நீங்க இப்ப சிஸ்டம் முன்னாடி இருந்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க ஹூ ஆம் அடிச்சீங்கன்னா கரண்ட் யூசர் யார் லாகின் ஆயிருக்காங்களோ அது உங்களுக்கு வரும் இப்ப நான் சப்போஸ் நான் வந்து இன்னொரு ஒரு யூசர் நான் கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுங்களேன் இப்ப நான் அடிக்கிறேன் கனியம் ஸோ நான் ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த யூசர் கிரியேட்லாம் நம்ம போக போக பார்க்கலாம் பட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த கமெண்ட் மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஹூ ஆம் ஐ இப்போ நான் வந்து அந்த என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு நான் யூசர் வந்து சதீஷ் பி ஒய் எயிட்டீன் நாட் எயிட் நான் ஒன்னொரு ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணி அதில் லாகின் பண்ணும் போது நான் ஹூ ஆம்னு ஆயிடுச்சா கனியம்னு வருது ஸோ ஹூ ஆம் ஐ எதுக்கு யூஸ் ஆகுன்னா எஃபெக்டிவாக ஒரு யூசர் நீங்கள் எந்த யூசர் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அதை காமிக்கிறது தான் ஸோ மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை இதில் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இப்போ சிஸ்டம் முன்னாடி இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டைப் பண்ணி பாருங்கள் ஹூ ஆம் ஐனு ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன யூசரில் லாகின் ஆயிருக்கீங்கன்றதை காட்டும் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் போகலாம் ஒரு பேர் இருக்கும் அதுதான் பேர் வந்து எதுக்கு இது யூஸ் ஆகும்னா இப்ப நமக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்கு ஆக்சுவலா ஒரு இண்டிவிஜுவல் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னா பேரை வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்றோம் அதே மாதிரிதான் இந்த சிஸ்டமும் ஸோ இந்த சிஸ்டத்துக்கான பேர் வந்து நான் கொடுத்துருக்கிறது ஸோ ஹோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஹோஸ்ட் நேம்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன என்ன பேர் நீங்கள் அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு அசைன் பண்ணியிருக்கீங்கன்றது தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா டவுட்டுங்க இப்போ ஹோஸ்ட் நேம்ங்கிறது இப்போ நான் வந்து விண்டோஸ் மிஷின் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இப்போ நான் விஎம்ல வந்துட்டு உபுன்ட்டு போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த உபுன்ட்டுக்கு நான் என்ன நேம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிறது ஷோ பண்ணுறதுங்களா ஆ கரெக்டு ஸோ இப்போ நீங்கள் அதில் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஹோஸ்ட் நேம் டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சிஸ்டமில் டீஃபால்ட்டாக என்ன வந்து பேர் வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இதே வந்து நம்ம செட் கூட பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஹோஸ்ட் நேம் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு வந்து வேற ஒரு ஹோஸ்ட் நேம் வேணும் அப்படின்னா கூட நம்ம செட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்போ நான் வந்து இந்த ஹோஸ்ட் நேமை நான் வந்து மாடிஃபை பண்ண போகிறேன்னா சூடோ சூடோன்றது வந்து கம்ப்யூட்டர் பேர் வந்து இதுவா இருந்தது அதுக்கு அடுத்தது நான் வந்து என்னுடைய ரூட் கமாண்ட் வச்சு நான் வந்து என்னுடைய ஹோஸ் நேம் வந்து கனியம்னு மாத்துறேன் ஸோ இப்ப என்னுடைய ஹோஸ் நேம் பாத்தீங்கன்னா கனியம்னு இருக்கும் ஸோ நீங்க ஹோஸ் நேம நீங்க மாத்திக்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த மூணு கமாண்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது வந்து எல்எஸ் எல்எஸ்ல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹூ ஆம் ஐ கரண்ட் யூசர் யாருன்னு அடுத்தது வந்து சிஸ்டமோடைய நேம் ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு இருக்கிற நேம் மாதிரி சிஸ்டமுக்கும் ஒரு தனி தனி நேம் இருக்கும் அந்த இதை இது பண்ணுறது தான் ஹோஸ்ட் நேம் ஸோ 
இறப் பண்ணுறீங்களா உங்கள் சிஸ்டமை ஜஸ்ட் டு வெரிஃபை உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையான்ட்டு பண்ணுங்களா ஆ ஓகே ஹோஸ் நேம் இப்போ உங்களுடைய ஹோஸ் நேம் வந்து கிஷோர்னு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இப்போ உங்கள் வேற ஒரு ஹோஸ் நேமை செட் பண்ணணும்னா சூடோ ஆ இல்லை இப்போ நீங்கள் ஹோஸ் நேமிங் கொடுத்து பாருங்க ஸோ அது இப்போ புரியுதா ஸோ ஹோஸ் நேம் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த சூடோ ஆப்ஷனை வச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஹூ ஆம் ஐ அடிச்சு பாருங்க ஓகே ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற யூசர் வந்து கிஷோர் ஓகேவா ஓகே ஓகே தென் அதுக்கு அடுத்தது அந்த எல்எஸ் கமாண்ட் ஏதோ ஒரு டேரக்டரியில் போயிட்டு நீங்கள் அந்த எல்எஸ் கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த இதில் வந்து உங்ககிட்ட வெறும் அப்பாச்சி டார் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த ஃபைல் ஓகேங்களா இதே வந்து இதோடைய ஃபைல் சைஸ் எப்படி பார்ப்பீங்க எல்எஸ் இல்லையா கனியன் பட் இப்போ நான் அகெயின் வந்து நான் ஹோஸ் நேம் வந்து மாத்துறேன் ஸோ பேக் டு த ஒரிஜினல் ஹோஸ் நேம் ஸோ நான் முன்னாடி என்ன கொடுத்ததுனோ அதே இப்போ வந்துடுச்சு ஓகேவா ஓகே ஸோ நான் அடிக்கடி வந்து டைப் பண்ணாமே நான் வந்து அடுத்த முன்னாடி என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அந்த கமெண்ட் எடுத்துகிட்டு வரேன் அது எது எப்படின்னா அப்பேரோ ஸோ நீங்கள் அப்பேரோ ப்ரெஸ் பண்ண பண்ண நீங்கள் என்னென்ன கமெண்ட்லாம் இது வரைக்கும் அடிச்சுட்ருக்கீங்க அடிச்சுருந்தீங்களோ இந்த டெர்மினலில் அது வந்து உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் அடுத்தது நம்ம வந்து டேட்டுக்கு போகலாம் ஸோ கரண்ட்டாக இன்றைய டேட்டை நான் வந்து பார்க்கணும் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ அதே தான் டைப் பண்ண போகிறீங்க டேட் ஸோ இன்றைய டேட்டு வந்து டியூஸ்டே சிக்ஸ் ஃபிப்ரவரி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ டேட் வந் டேட்டுன்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா இன்றைய டே டேட்டு மந்த்து டைம் என்ன மெரிடி இதில் இருக்கீங்கன்ட்டு ஐஎஸ்டியா ஐஎஸ்டியில் எங்கே எந்த ஜோனில் இருக்கீங்களோ ஸோ இதிலே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது டேட்டில் ஒன்று பார்ப்போம் கரண்ட் டேட் அண்ட் 
கரண்ட் டேட் அண்ட் சிஸ்டம் டைம் இதை காட்டிடுச்சு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இதே வந்து எனக்கு வந்து த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து இன்றைய நாள் வந்து என்னவா இருக்கணும்னு நீங்கள் வந்து கெஸ் பண்ணலாம் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட் இந்த டேட்டோடைய இதில் வச்சு த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து இன்றைய டேட் வந்து என்னவா இருந்திருக்கும்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒனில் சிக்ஸ் ஃபெப்ரவரி வந்து சாட்டர்டே ஸோ நீங்கள் டேட்டை வச்சு நீங்கள் ப்ரீவியஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் இந்த டேட்டை நீங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் இந்த டேட் கமெண்டை வச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து டேட் வந்து நாளைய டேட் என்னன்னு கேட்குறேன் ஸோ இதே டைமில் நாளைக்கு வந்து வெனஸ்டே ஓகே ஸோ இதே வந்து எனக்கு நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டே எப்போன்னு வேணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டேவும் நாளைக்கு தான் நம்ம கம்மிங் வெனஸ்டேன் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டேனா அது கம்மிங் வெனஸ்டேன்னு தான் அர்த்தம் அது ஆக்சுவலாக ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதுலேருந்து ஒன் இயர் ஃபியூச்சர் ஸோ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்ல சிக்ஸ் பிப்ரவரிலேருந்து தேர்ஸ்டே ஸோ இதுதான் டேட்டில் இருக்கிற மெனி ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து டேட் ப்ரெடிக் பண்ணலாம் இன்னைய டேட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இன்னைய டேட்டு டைம் எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணும் ஃபியூச்சர் டேட் அண்ட் ஆல்சோ த ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் டேட் நீங்கள் எல்லாமே ப்ரெடிக் பண்ணலாம் அதில் ஓகேவா ஓகே ஸோ நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து எல்எஸ் கோஸ்ட் நேம் ஹூ ஆம் ஐ அதுக்கப்புறம் டேட் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கேட் கேட்டுனா கன்காட்டினேஷன் ஃபைல்ஸ் அண்ட் பிரிண்ட் ஆன் த அவுட் ஸ்டாண்டர்ட் அவுட் புட் இப்போ நான் வந்து ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இத்தனை ஃபைல் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக நான் வந்து வியூ பண்ணணும் நான் வந்து படிக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த கேட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நான் கேட் இந்த சாம்பிள் ஒன்றுன்றதை நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த சாம்பிள் ஒன்றுன்ற டெக்ஸ்ட்டில் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மூணு லைன் இருக்குது ஸோ கேட் யூஸ் பண்ணுறது எதுக்குன்னா உங்களுடைய கண்டென்ட்டை வியூ பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலோ இல்லை லாக் ஃபைல் மேக்ஸிமம் வந்து ப்ராஜெக்ட்லாம் போனீங்கன்னா லாக் ஃபைல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை நீங்கள் வந்து வியூ பண்ணுறதுக்கு கேட் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுலேயே நிறையா இருக்குது சிஸ்டம் ஜென்ரேட்டட் ஃபைல்ஸ் ஸோ இடிசி ஹோஸ்ட் ஹோஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து என்னென்ன ஐபிலாம் கான்ஃபிகர் ஆகிருக்கு ஸோ அது எல்லாமே காட்டுறதுக்கு ஸோ இதில் நம்ம போக போக பார்ப்போம் பட் இதில் கேட்டோடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபைல்ஸோடைய கண்டென்ட்டை வியூ பண்ணுறது அவ்வளோதான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அவுட் புட்டாக உங்களுக்கு வந்து இந்த டெர்மினல்லே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிடும் ஓகே ஸோ இதிலே வந்து இடிசி ஓஎஸ் ரிலீஸ் இந்த ஓஎஸ் இப்போ வந்து இந்த என்னுடைய சிஸ்டம் வந்து என்ன ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது தான் இந்த ஃபைல் ஸோ இது இது எல்லாமே சிஸ்டம் ஜென்ரேட்டட் தான் ஸோ நான் அதை வியூ பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால தான் இந்த கேட்ன்ற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்னொன்று வந்து நம்ம இதிலே வந்து நம்ம ஒரு ஃபைலே கிரியேட் பண்ணலாம் ஒரு கேட் கமெண்டை வச்சு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணலாம் அது எப்படின்னா கேட்டர் தேன் சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைல் நேம் இப்போ வந்து என்னுடைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்ன்ற டேரக்டரியில் திட்டத்திட்ட ஒரு ஆறு ஃபைல்ஸ் கிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா சிக்ஸ் ஃபைல்ஸ் இந்த சிக்ஸ் ஃபைல் இப்போ நான் வந்து இன்னொரு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போகிறேன்
greater than symbol adukapram test indra oru file la na create pandra okay na onume pannala cat greater than and the file oda name kudukuren just or enter enter press pannita piragu na vandu idhula oru content edhuren oru content edita and next vandu control d வெளியில் வந்துடும் ஸோ நான் ஒரு ஃபைல் வந்து நான் ஒரு ஃபைலை வந்து கிரியேட் பண்ணணும்னா கேட் கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலுக்கான நேம் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த ப்ராம்ட் வந்து உங்களுக்கு முடியாது ப்ராம்ட் வந்து இங்கே தான் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து அந்த ஃபைலில் கண்டென்ட் எழுதி முடிச்சுட்ட பிறகு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி கொடுத்தீங்கன்னா வெளியில் வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் வந்து எல்எஸ் ஐஃபன் எல் லாங் லிஸ்டிங் இப்போ நான் அதை கொடுத்த உடனே என்னுடைய டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இங்க கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்ப இதை நான் மறுபடியும் கேட் பண்றேன் கேட் பண்ணி என்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு பாக்குறேன் ஸோ ஹாய் எவ்ரி ஒன் குட் மார்னிங் ஸோ நான் எழுதின கண்டென்ட் இங்க வந்துச்சு ஸோ கேட் இஸ் கேட் வந்து நீங்க வியூவும் பண்ணலாம் இல்ல ஒரு சாம்பிள் ஃபைல் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம் அடுத்தது இதுல இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இதுல என்னன்னா மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் நீங்க வியூ பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏற்கனவே வந்து இப்ப டெக்ஸ்ட்னு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ சாம்பிள் இன்னொரு ஒரு ஃபைல் இருக்கு சாம்பிள் 1 சோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் இப்ப வியூ பண்ண போறேன் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன கொடுத்தேன்னா டெக்ஸ்ட் இப்ப நான் கிரியேட் பண்ணது சோ ஹாய் எவ்ரிவன் ஹாப்பி மார்னிங் னு போட்டேன் சோ நெக்ஸ்ட் என்னோட சாம்பிள.txt ஃபைல்ல அடுத்த மூணு லைன் சோ நீங்க மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் கூட நீங்க வியூ பண்ணலாம் ரெண்டு தான் பண்ண முடியுமான்னா அப்படி இல்லை நீங்க எத்தனை ஃபைல் வேணா பண்ணலாம் இப்ப நான் இதே வந்து இன்னொரு ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்றேன் சாம்பிள் சாம்பிள் த்ரீ அடுத்த அடுத்தது ஸோ நீங்க எத்தனை மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் கூட நீங்க வியூ பண்ணலாம் இந்த கேட் ஆப்ஷன்ல ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைலுக்கும் செகண்ட் ஃபைலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ வந்து இங்கிலீஷ் தமிழ்னால டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுது இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் இந்த டெக்ஸ்ட் இப்போ அது தனித்தனியாக பிரிண்ட் பண்ண முடியுமா இப்போ தனித்தனியானா நீங்கள் இப்படி கேட்குறீங்களா சாரி ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் வந்து டெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து சாம்பிள் ஃபைல் இல்ல மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் நீங்க கொடுக்கும் போது இப்ப தமிழ் தமிழ் இங்கிலீஷ்னால நம்மளால டிஃபரென்ஷியேட் தெரியுது இப்ப வந்து இங்கிலீஷ்லயே இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல்ல இருக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் மட்டும் செகண்ட் ஃபைல்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது ரெண்டும் ஃபைல் இங்கிலீஷ்ல இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் அப்ப எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் நீங்க வந்து அந்த டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண கேக்குறீங்க ஆமா ரெண்டு ரெண்டு ஃபைலுக்கு உண்டான கேப் கேக்குறீங்க ஒரு ஃபைல்ல இது இருக்கு செகண்ட் ஃபைல்ல அது இருக்குன்னு டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது கேக்குறீங்களா ஆமா ஆமா இது அந்த கமாண்டோட परपஸே வந்து கன்கார்டினேட் ரெண்டு ஃபைல ஜாயின் பண்ணி காட்றது நம்ம ரீடிங்க்கு நடுவுல வேணா அந்த டெலிமேட்டர்னு வாங்க இல்லையா ஸ்பேஸோ ஏதோ ஒன்று விட்டுட்டு இப்போ அந்த கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து வெளில வந்தார் இல்லையா ஸோ கேட் வந்து அந்த கமாண்டை பைப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்குறோமோ இன்புட்டை ஸோ அவர் அந்த ஒரு ஸ்பேஸோ ஏதோ கொடுத்துட்டு டி கொடுத்துருந்தார்னா ஒரு டெலிமேட்டர் இருக்கும் அது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டும் கன்கார்டினேட் பண்ணும்போது ஸோ பர்பஸே வந்து ரெண்டு ஃபைலை ஜாயின் பண்ணி காட்டுறது தான் பிரித்து காட்டுறது இல்லை அது கன்கார்டின் ஸோ இதே வந்து கேட்ல வந்து இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம வந்து மோர் அண்ட் லெஸ் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் 
சொன்ன மாதிரி நீங்க கேட் வந்து வியூ பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க இப்ப பார்த்தா இந்த ஃபைல் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியான ஒரு ஃபைல் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்க்ரால் பண்ணி தான் பார்க்கணும்னு அவசியமே இல்லை கேட் அது இது வந்து பைப் சிம்பிள் சாரி கிரிப் இல்ல பைப் சிம்பிள் பைப் சிம்பிள் ஸ்பேஸ் லெஸ் இதை நான் கொடுக்கும் போது இது பேஜ் வைஸா காட்டும் ஆக்சுவலா ஸோ இப்ப நான் வந்து இதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் அடுத்த பேஜுக்கு நான் போறேன் ஸோ நான் ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்றேன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பேஜ் வைஸா காட்டும் ஆக்சுவலா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த லெஸ் கமாண்ட் லெஸ் என்ற ஆப்ஷனை நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வெளியில் வரணும்னா கியூ ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருப்பேன் அதே ஃபைலை கேட் வச்சு காட்டுங்க ஒரு முறை நான் வந்து இந்த ஃபைலை நான் வரையும் கேட் மட்டும் தான் பண்ணுறேன் பட் உங்களால் வந்து கடைசி வரைக்கும் எண்ட் ஆகிடும் நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணி தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாகவே இப்போ நான் வந்து ஸ்க்ரால் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஸோ ஒரு ஒரு இதுவாக நம்ம மூவ் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இதே நீங்கள் வந்து அந்த லெஸ் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணும் போது நீங்கள் பேஜ் வைஸாக பார்க்கலாம் பைப் சிம்பிள் ஸ்பேஸ் லெஸ் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து ஸ்பேஸ் பார் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்பேஸ் பார் யூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு பேஜ் வைஸாக போகும் ஸோ எண்டுன்னு வந்துச்சு எண்டுன்னு எண்டுன்னு வரணும்லாம் அவசியம் இல்லை நீங்கள் கியூன் வந்து உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் பார்த்துட்ட பிறகு கியூ பேஸ் பண்ணாலே போதும் ஓகேவா வெளியோ <laughs> எக்கோ எதுக்கு யூஸ் ஆகுன்னா டி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எதுவும் எழுதுகிறோன்னு வச்சுங்களேன் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆச்சா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு எக்கோ மாதிரி இல்லை ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ப்ரிண்ட்டுக்கு பதிலாக தான் இங்கே எக்கோ ஸோ இது வந்து சிஸ்டம் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இப்போ நான் வந்து எக்கோ ஹாய் ஆல்னு கொடுத்தேன் எனக்கு அதே எக்கோ ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ டபுள் கோட்ஸ் தான் கொடுக்கணுமா அப்படின்னா கிடையாது ஸோ நீங்கள் எக்கோ சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இது வரையும் டிஸ்பிளே ஒரு என்ன சொல்கிறது நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை டிஸ்பிளே பண்ணோம் இது மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த கோடிங்லலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த எக்கோ கமெண்ட் ஸோ இல்லை டபுள் கோட்ஸ் சிங்கிள் கோட்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்கணுமான்னா இல்லை நீங்கள் இந்த கோட்ஸே இல்லாமல் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு எக்கோ ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது வந்து இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து அந்த கேட் பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தது எக்கோ பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டேட் பார்த்துருக்கோம் புரியுதுங்களா ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஓகே ஸோ யாராவது இதை பண்ணி கட்ட முடியுமா ஜஸ்ட் நான் வெரி வெரிஃபை பண்ணல ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கான்னு பார்க்க ஒன்லைன் கமெண்ட்ஸோட பர்பஸ் வந்து ஜாபை வந்து ஸ்பீடப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து யூஸ் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஏன் வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணோம் 
டேட் ஏன் நம்ம செக் பண்ணோன்றது தாட் வரும் பட் ஆனா வந்து இது கமெண்ட் லைன்ல இப்ப ஒன்லைன்ல செக் பண்றோம் நம்ம இதே வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டா எழுதும் போது வந்து அது ஈஸியா இருக்கும் டேட்ல இந்த நாள்ல என்ன நடந்தது இந்த ஃபைல் லாக் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட்ல போட்டு நீங்க எடுத்துடலாம் கேட் வந்து ஒரு இருபது ஃபைல கம்பைன் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ஃபைல ஓபன் பண்ணி காப்பி பண்ணி ஒரு ஃபைல போட தேவையில்லை கேட்ல ஒரு செகண்ட்ல ரன் பண்ணா எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துரும் பத்து ஃபைல் இருபது ஃபைல்னாலும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஃபைலா கொடுத்துரும் அவுட் போட்டு ஒரு ஃபைலா எடுத்துரும் ஒருத்தவங்களுக்கு <laughs> இது வரைக்கும் என்னென்ன கமெண்ட்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கணுமோ கரண்ட் டெர்மினலில் ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் ஆக்சுவலாக ஸோ ஸோ இவ்வளோ கமெண்ட் டோட்டலாக நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்க கமெண்ட் வந்து ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் ஸோ நம்ம இப்போ இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து சம்திங் ஃப்ரம் ஹியர் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி கமெண்ட் எதுக்குன்னா ஜஸ்ட் டு மேக் ஷூர் தட் நீங்கள் என்னென்னலாம் இது வரைக்கும் டைப் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ எனக்கு வந்து என்னால் இவ்வளோ கமெண்ட்லாம் பார்க்க முடியல எனக்கு கடைசி பத்து கமெண்ட் மட்டும் இருந்தால் போதும்னா ஜஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி டென் லாஸ்ட்டு டென் கமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் காமிக்கும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா ஒரு ஒரு கமெண்ட் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் அதான் நான் வந்து அப்பேரை ப்ரெஸ் பண்ணும் போது நீங்கள் கொடுத்த எல்லா கமெண்ட்டும் வரும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்றுன்னா நான் இதுக்கு போனேன்னா திட்ட திட்ட நான் பத்து அப் அப்பேரை ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் செமிகோலின் அந்த நம்பர் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் நைன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்கன்னா அது இங்க எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும் லாஸ்ட் 10 கமெண்ட்ஸ் க்கு ஹிஸ்டரி 10 கொடுக்குறீங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் 10 கமெண்ட்ஸ் க்கு இருக்காது அது ஹிஸ்டரி ஃபஸ்ட்டு டென் கமெண்ட்ஸுங்களா இல்ல ஃபஸ்ட்டு ஹெட் ஹெட் த்ரீ ஃபைவ் ஹெட் ஃபர்ஸ்ட் 
10 commands. history head kudunga pipe head adha patta command nu solran ana number vandu 469 la rendu yen varudhu yen onnu la rendu varala na default ah last 1000 command varaikum jaagam vechike nu oru configuration irukku adanalada da ungalku kadasi 1000 da irukum tail la pathina 1467 la mudiyudhu parunga அன்லிமிட்டட் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்னென்னலாம் எடுக்க முடியாது <laughs> இல்ல சோ அதனால தான் நான் டெலீட் பண்ணல एक्चुअली ஏனா எனக்கு சில கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும்ன்றதுனால தான் நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணல ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரிமூவ் சோ ரிமூவ் ஆர்எம் வந்து ரிமூவ் இப்போ நான் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோல்டரோ இல்ல ஃபைலோ நீங்க டெலீட் பண்ணனும் அப்படினா rm command இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணனும் ஏனா இத ரெக்கவர் பண்ண முடியாது சோ அதனால இப்போ நான் வந்து ஒரு 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 ஃபைல மட்டும் நான் டெலீட் பண்ணனும் சோ सपोज எனக்கு வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் 10. Dot, இந்த டெக்ஸ்ட் 10. Dot, uh, txt ஃபைல் வந்து எனக்கு டெலீட் ஆகணும்னா rm அந்த ஃபைல் நேம் டெக்ஸ்ட் டாட் இருக்க டெக்ஸ்ட் டாட் 10 வந்து நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன் சோ rm அப்புறம் ஃபைல் நேம் 
இதே வந்து நான் இந்த சென்ஸ் நான் எனக்கு வந்து டெலீட் பண்ணுறப்ப எனக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் மாதிரி கேட்கணும் ஒரு இன்ட்ராக்டிவாக எப்படின்னா இதை நான் டெலீட் பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கணும்னா ஆர்எம் ஐஃபன் ஐ இந்த ஃபைல நான் டெலீட் பண்ணலாமான்ட்டு எனக்கு ஒரு ப்ராம்ட் மாதிரி கேட்குது ஒரு ப்ராம்ட் ஒரு யூசர் கிட்ட நான் தான் அந்த யூசர் ஸோ என் கிட்ட வந்து இதை நான் டெலீட் பண்ணலாமான்னு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் எஸ்என்னு கொடுத்தீங்கன்னா டெலீட் ஆயிடும் ஓகேவா இப்போ அந்த டெக்ஸ்ட் ஒன்று இருக்காது ஸோ ஐ வந்து ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் தான் ஸோ ஒரு யூசர் கிட்ட வந்து ஒன்னொரு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் டெலீட் பண்ணலாமா வேணாமான்ட்டு இதே நீங்கள் ஐ எடுத்துட்டீங்கன்னா அது டேரக்டாக டெலீட் ஆகிடும் ஆரம் ஆரம் இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் டெலீட் டூ ஹண்ட்ரட் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் டெலீட் பண்ணால் டேரக்டாகவே டெலீட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அந்த ரிமூவ் கமாண்ட் இதே வந்து எனக்கு இந்த டேரக்டரியும் ரிமூவ் ஆகணும் உள்ளே இருக்கு இப்போ இந்த டேரக்டரி இன்னொரு ஒரு டேரக்டரி இருக்கு இந்த ஃபோல்டரில் இந்த டேரக்டரிக்குள்ள நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கு எனக்கு வந்து இந்த ஃபைலும் டெலீட் ஆகணும் டேரக்டரியும் டெலீட் ஆகணும்னா இப்ப ரிமூவ்ன்ற ஃபோல்டர்ல எனக்கு வந்து ஒரு டேரக்டரி இருக்கு இந்த டேரக்டரியில நீங்க போய் பார்த்தப்ப நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கு சாரி நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கு ஸோ எனக்கு இந்த டேரக்டரியும் டெலீட் ஆகணும் உள்ள இருக்க ஃபோல்டரும் டெலீட் ஆகணும்னா ரெக்ரெசிவா ஸோ அதுக்கு வந்து ஆர் எம் ஐஃபன் ஆர் டேரக்டரி அந்த டேரக்டரி நேம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா டேரக்டாகவே டெலீட் ஆகிடும் நீங்கள் எல்லா சைஸ் அந்த டேரக்டரியே இருக்காது ஸோ நான் ரெக்ரெசிவாக நான் அந்த கம்ப்ளீட் டேரக்டரியை நான் டெலீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு அதில் இருக்க உள்ளே இருக்க ஃபைல்ஸ் எல்லாமே டெலீட் ஆகிடும் இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதில் இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ வந்து இது எல்லாமே டாட் டெக்ஸ்ட் ஃபைலு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து எனக்கு இந்த டாட் டெக்ஸ்ட் ஃபைலே வேண்டாம் நான் என்னால் ஒரு ஒரு ஃபைலாக டெலீட் பண்ண முடியாது ஆர்எம் டெக்ஸ்ட் டா டெக்ஸ்ட் த்ரீ அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் இதேமாதிரி மல்டிபிள் ஃபைல்ஸும் நீங்கள் டெலீட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு ஃபைலு ஒரு டேரக்டரி சொன்னேன் அதே மாதிரி நீங்கள் மல்டிபிளாகவும் பண்ணலாம் இப்போ டெக்ஸ்ட் ஃபோர் கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே டெலீட் ஆகிடும் ஸோ மல்டிபிள் ஃபைல்ஸும் நீங்கள் டெலீட் பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி என்னால் வந்து அடுத்தடுத்த ஃபைலில் என்னால் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா இதோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் டாட் டிஎக்ஸ்டி வந்து சேமாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஆர்எம் டிஎக்ஸ்டி ஜீரோ ஃபைல்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்டார் என்னென்னா இவங்களுக்கு எல்லாமே என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து டாட் டிஎக்ஸ்டின்ல முடியறதுனால எல்லாமே அந்த ஸ்டார் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே அதில் வந்து அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபைலில் வந்துடும் ஸோ அதனால் எல்லாமே நம்ம ஒரே ஒரே இதில் வந்து டெலீட் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ என்னுடைய ரிமூவ் ஃபோல்டரில் எதுவுமே இல்லை ஸோ இதுதான் மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர்எம்ல ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெக்ரெசிவாக பார்த்தோம் ஒரு மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் டெலிஷன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சிமிலர் எக்ஸ்டென்ஷன்ல இருக்க ஃபைல்ஸை கூட நீங்க டெலீட் பண்ணலாம் புரியுதா நான் நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து மேன் பேஜ் மேன் பேஜ் வந்து மேனுவலுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் வந்து மேன் பேஜ் மேன் பேஜ் எதுக்கு மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மேனுவல் இந்த சென்ஸ் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஹெல்ப்பாக இருந்தாலுமே வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து மேன் பேஜ்லேயே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கமெண்ட்ல என்னென்ன ஆப்ஷன் நான் இப்போ ஆரம்பில் வந்து ஆர் ஐஃபன் ஆர் போட்டேன் 
எல்எஸ்ல வந்து ஐஃபன் எல் போட்டிருந்தேன் ஆப்ஷனெல்லாம் ஸோ இது மாதிரி என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் இருக்குன்றது மேனுவல் பேஜ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து மேனுவலோட ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து மேன் எம்ஏஎன் ஓகேவா இப்போ வந்து மேன் எல்எஸ் எனக்கு வந்து எல்எஸ்ல வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு எல்எஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் லிஸ்ட் ஸோ என்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கமெண்டோடைய ஆப்ஷன் எப்படி வந்து அந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் இருக்கு ஒரு எல்எஸ் கமெண்ட்ல உங்களுக்கு என்னென்ன ஹெல்ப் வேணுமோ என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்றத உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் ரெண்டே ரெண்டு கீ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இசட் அண்ட் டபிள்யூ இசட் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பிலோ டவுன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்றத நீங்கள் வியூ பண்ணலாம் ஸோ இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு எல்எஸ்ல இதே மாதிரி டபிள்யூ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அப் கமெண்ட் நீங்க யூஸ் பண்றப்ப நீங்க என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க மேன் பேஜ் வச்சு நீங்க நீங்க அதை பார்த்து நீங்க கரெக்டா டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் கியூ கொடுத்துட்டேன் வெளில வந்துட்டேன் ஸோ இப்ப சப்போஸ் மேன் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரியில ஹிஸ்ட்ரி கமெண்ட் வச்சு அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு சினாப்சிஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அது என்ன ஆப்ஷன்ஸ்ன்னு ஸோ நீங்கள் ஒன்றுனா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன இப்போ நம்ம அந்த டென் எல்லாம் போட்டோம்ல ஸோ அதெல்லாம் அவங்க வந்து உங்களுக்கு இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் அந்த மேனுவல் மேனுவலுடைய ஷார்ட்டு தான் மேன் ஸோ இட்ஸ் லைக் எ ஹெல்ப் ஸோ அதே மாதிரி மேன் வெளியிலிருக்கா ஒரு சின்ன ஆல்மோஸ்ட் எயிட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் சம்மன் யாராவது ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுறீங்களா இன்னைக்கு எவ்வளோ தானே சதீஷ் கமெண்ட்ஸ் ஆமாண்ணா ஓகே 